হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু গল্পের রামধনু আমি সন্দীপা ফিরে এসেছি কর্নেলের কাহিনী নিয়ে গল্প শুরু করার আগে একবার বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলে নতুন গল্প শুনতে এসেছেন এবং আমার গল্প পাঠ শুনতে ভালো লাগছে প্লিজ তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহিত করবেন তাহলে শুরু করা যাক কর্নেল সমগ্র থেকে ভূতুরে বাঘ আজ পড়ছি প্রথম পর্ব আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা কিন্তু রবিবারের ছুটিটা উপভোগ করতে অভ্যেস মতো বেরিয়ে পড়েছিলুম ইলিয়াট রোডে আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের বাড়ির লনে সবে গাড়ি ঢুকিয়েছি অমনি টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল গাড়ি পার্কিং জোনে রেখে হন্তদন্ত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম তারপর তিন তলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের ডোর বেল টিপলুম ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে আমাকে দেখে এক গাল হেসে চাপা সরে বলল টিকটিকি বাবু চোর ভেবে বাঘ ধরার গল্প করছেন ষষ্ঠীর কথাবার্তা এরকমই বুঝলুম টিকটিকি বাবু মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার মশাই তার পুলিশ জীবনে কোথাও রাত বিড়েতে চোর ধরতে গিয়ে বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন সেই ঘটনা শোনাচ্ছেন কর্নেলের ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ সহাস্যে বললেন হ্যাঁ এ না এন জয়ন্তবাবু জাস্ট এই মাত্র কর্নেল সারের কইতা ছিলাম জয়ন্তবাবু থাকলে একখান থ্রিলারের মশাল্লা পাইতেন বললুম চোর আর বাঘে থ্রিলার পুলিশের প্রাক্তন দারোগা গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন হ্যাঁ আপনারে কই লোক এডা বৃদ্ধ প্রকৃতি বিজ্ঞানী অ্যাস্ট্রাতে চুরুট রেখে বললেন একটু গোয়েন্দাগিরি করুন হালদার মশাই কথাটা শোনা মাত্র হালদার মশাই নড়ে বসলেন হ ডোরবেল বাজল তারপর জয়ন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন তার মানে বলে তিনি দ্রুত এক টিপ নস্যে নিলেন কর্নেল বললেন তার মানে খুব সোজা গোয়েন্দা প্রবর এবার হেসে উঠলেন বুঝছি ষষ্ঠী ওনারে কইয়া দিছে কি কাণ্ড সোফার এক প্রান্তে বসে বললুম পুরোটা ষষ্ঠী বলেনি আপনি নাকি চোর ভেবে একটা বাঘকে ধরেছিলেন তা বাঘটা চুপচাপ ধরা দিয়েছিল কি তাছাড়া আরও প্রশ্ন আছে বাঘের চারটে ঠ্যাং হাত করা দরকার দু দুটো হালদার মশাই একটু গম্ভীর হলেন যোগ না জয়ন্তবাবু যখনকার কথা কইতা ছিলাম তখন বাঘও পুলিশের ভয় পাইত আজকাল ছুচাগুলো পুলিশের ল্যাং মারে কর্নেল সারের জিগান কেন এ কথা কইতাছি কর্নেল বললেন জয়ন্ত খবরের কাগজে লোক হয়েও কাগজ পড় না এটাই সমস্যা গোয়েন্দা প্রবর আজকের একটা কাগজ খুলে বললেন জয়ন্তবাবুদের দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকার খবর হেডিং দিছে চোর বাঘ এবং পুলিশ হাত বাড়িয়ে বললুম দেখি কি খবর হালদার মশাই কাগজটা আমাকে দিলেন সেই সময় ডোর বেল বাজল কর্নেল বললেন কাগজ পরে পড়বে জয়ন্ত মনে হচ্ছে মূর্তিমান খবর এসে গেছে কাটায় কাটায় আটটা ষষ্ঠী এসে বলল একজন ভদ্রলোক বাবা মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কর্নেল যথারীতি চোখ কটমটিয়ে বললেন নিয়ে তারপর কফি কর্নেলের মুখে মূর্তিমান খবর শুনে একটু অবাক হয়েছিলুম এবার অবাক হলুম আগন্তুককে দেখে দশাশই চেহারা কাঁচা পাকা ফ্রেঞ্চ কার্ড দাড়ি পরনে প্যান্ট স্পোর্টিং গেঞ্জি আর কাঁধে ঝুলন্ত একটা কিট ব্যাগ তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন হ্যালো কর্নেল সরকার আশা করি আমাকে চিনতে পেরেছেন কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে হ্যান্ডচেক করে বললেন আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম মিস্টার সিংহ রায় আপনার সময় জ্ঞান যে ইউরোপিয়ানদের মতো তা আমার অবশ্য জানা হ্যাঁ আলাপ করিয়ে দিই জয়ন্ত চৌধুরী সাংবাদিক ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার কে কে হালদার আমরা একে হালদার মশাই বলে ডাকি 
আর জয়ন্ত ইনি মিস্টার সুদর্শন সিংহ রায় আহিরগঞ্জে এরই ফার্মের ঘটনা নিয়ে আজকের কাগজে খবর বেরিয়েছে মিস্টার সিংহ রায় একটু হেসে বললেন দেরিতে পাওয়া খবর সম্ভবত পুলিশ সূত্রে তো মিস্টার হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ জেনে খুশি হলুম তবে পুলিশের ডিটেকটিভ যেখানে ব্যর্থ সেখানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কতটা এগোতে পারবেন জানি না হালদার মশাই উত্তেজিতভাবে বললেন আমি চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে ছিলাম ইন্সপেক্টর হইয়া রিটায়ার করছিলাম মিস্টার সিংহ রায় হাসি মুখে বললেন তাহলে আপনার অবশ্য একটা শক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আছে হালদার মশাই দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলেন তারপর বললেন জানেন আইজ মর্নিং এ খবরটা পড়া মাত্র আমার মনে পড়েছিল রায়পুরের ঘটনা রোজ রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চোর পড়ত ষষ্ঠীচরণ কফি ট্রে আনল কর্নেল বললেন গল্পটা পরে শোনাবেন হালদার মশাই আগে আর এক দফা কফি খাওয়া যাক সেই ফাঁকে আমিও খবরটাতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম নিজস্ব সংবাদদাতা সম্ভবত একটু রং চড়িয়েই খবরটা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাদের নিউজ রুমে যিনি মফসলের খবর এডিট করেন তিনিও হয়তো আরও একটু রং চড়িয়েছেন কারণ খবরটা বেজায় অদ্ভুত সম্প্রতি আহিরগঞ্জে বক্রেশ্বর নদের তীরে একটি ভেষজ উদ্ভিদের ফার্মে প্রতি রাত্রে চোরের উপদ্রব হচ্ছিল ফার্মের মালিক এবং তার কর্মচারীরা চোর ধরার জন্য ওত পেতে বসেছিলেন সে রাত্রে জোসনা ছিল তারা চোরকে পাঁচিলের কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকতে দেখে টর্চ জেলে ছুটে যান কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তাদের হইহল্লা এবং তারা খেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে এবার একটি বাঘ পালিয়ে যায় বাঘটি পালানোর আগে ও পরে গর্জন করেছিল তারা চোরকে কিন্তু খুঁজে পাননি মালিক ভদ্রলোক বন্দুক থেকে কয়েক রাউন্ড ফায়ারও করেছিলেন দুদিন পরে আর এক রাত্রেও অবিকল একই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে এবার মালিক পুলিশের স্মরণাপন্ন হন কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল এবং পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর ফার্মের ভেতর এবং বাইরে ঝোপের মধ্যে ওত পেতে বসেছিলেন চোর চুপি চুপি এসে পাঁচিলে ওঠা মাত্র পুলিশ বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলে কিন্তু অমনি চোর তাদের চোখের সামনে একটি বাঘের রূপ ধরে বাঘের গর্জনে হতচকিত ও ভীত পুলিশ বাহিনীর চোখের সামনে দিয়ে বাঘটি পালিয়ে যায় মিস্টার সিংহ রায় বললেন বৃষ্টিটা বেড়ে গেল দেখছি কাজের কথা সেরে নিয়ে শিগগির বেরিয়ে পড়তে চাই কর্নেল সরকার কর্নেল বললেন আপনি কি আজই আহিরগঞ্জে ফিরতে চান হ্যাঁ বুঝতেই পারছেন ওই ভুতুরে ঘটনায় আমার ফার্মের লোকেরা ভয়ে একেবারে সিটিয়ে গেছে আমি উপস্থিত না থাকলে ওরা হয়তো ফার্ম ছেড়ে পালিয়ে যাবে আমি বললাম খবরে যা লেখা হয়েছে তা কি সত্যি মিস্টার সিংহ রায় একটু হেসে বললেন হ্যাঁ অনেকটা সত্যি তবে পুলিশ প্রথমে পাঁচিল নিয়ে চোরকে ঢুকতে দেখেছিল কিন্তু পুলিশের তারা খেয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সত্যি একটা বাঘ ফার্মের ঝোপঝাড় থেকে এক লাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাচ্ছে যদি বলেন এটা নিছক কো ইনসিডেন্স তাহলে বলবো একই ঘটনা তিন তিনবার ঘটলে তা কেমন করে কো ইনসিডেন্স হয় তাই ব্যাপারটা ভূতের কীর্তি বলে গুজব রটেছে তার মানে ভূতরা চোর হয়ে ঢোকে আর বাঘ হয়ে পালিয়ে যায় আমার কথায় কর্নেল হেসে উঠলেন মিস্টার সিংহ রায় বললেন কতকটা তাই তবে ক্রোকোসাটিফার্স প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের ওপরই যেন ভূতটার বড্ড আক্রোশ প্রায় এক একর জমিতে ওই গুল্ম জাতীয় গাছের চাষ আছে তিন রাত্রে প্রায় কাঠা পাঁচেক জমির ক্রোকোসাটিফার্স তচ নচ প্রাইভেট ডিটেকটিভ কফি খেতে খেতে কথা শুনছিলেন বললেন কি কইলেন কি কইলেন কর্নেল বললেন ক্রোকোস স্যাটিফার্স এটা অবশ্য ইংরেজি উচ্চারণ শব্দ দুটো লাতিন ভাষার তাই শুদ্ধ উচ্চারণ হল ক্রোকোস স্যাটিবাস এই উদ্ভিদের ফুল থেকে জাফরান তৈরি হয় বিজ্ঞ হালদার মশাই নিশ্চয়ই জাফরান রং চেনেন হালদার মশাই আসতে বললেন হ মিস্টার সিংহ রায় বললেন এক সময় পাহাড় বা রুক্ষ মাটিতে এই গুল্ম স্বাভাবিকভাবেই জন্মাত 
কাশ্মীর আফগানিস্তান মধ্য এশিয়া ইরাক ইরান এমনকি তুরস্কের আগাছার মধ্যে গজিয়ে থাকত ফুল ফুটলে ফুলে পরাগ বা গর্ভকে সব ছিঁড়ে ফেলে গর্ভগৃহ সাবধানে বেঁচে শুকনো হতো তারপর গুঁড়ো করলেই গাঢ় কমলা রং পাওয়া যেত পোলাও বিরিয়ানিতে সেই খাটি জাফরান রং ব্যবহার করলে সুস্বাদু আর সুগন্ধি হয়ে উঠত আজকাল খাটি জাফরান দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে দুর্মূল্য তো বটেই দেশ বিদেশের ফাইভ স্টার হোটেলের বিশেষ বিশেষ খাদ্যে খাটি জাফরান রং থাকে হালদার মশাই বললেন আপনি তার চাষ করছেন বীজ পাইলেন কই মিস্টার সিংহ রায় ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন আমি এক সময় মিডল ইস্টে ছিলাম একটা মার্কিন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকরি করতুম জিওলজিতে আমার ডিগ্রি আছে সয়েল টেস্টের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর ঘটনাচক্রে ইরানের একটা পাহাড়ি এলাকায় একজন জাফরান চাষির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল যাই হোক আমারই মাথায় প্ল্যানটা এসেছিল তাছাড়া ওই সব দেশে ইউনানি মানে হেকিমি চিকিৎসা এখনো চালু আছে জাফরান চাষির সূত্রে কয়েকজন হেকিমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তারা নিজেরা আশ্চর্য সব ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করেন কোম্পানির সঙ্গে আমার চাকরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ইরানিরাক যুদ্ধ বেঁধে গেল উনিশশো সালের কথা বাধ্য হয়ে দেশে ফিরতে হল বলে তিনি কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করলেন কর্নেল সরকার এসব কথা জানেন বছর তিনেক আগে উনি আহিরগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখনই ওর সঙ্গে আলাপ বললুম খাঁটি জাফরান দুর্মূল্য বললেন তাহলে আপনার এক একর জমি থেকে যে পরিমাণ জাফরান পাওয়া যায় তার দাম নিশ্চয়ই অনেক টাকা পুরো জাফরান প্রডিউস করতে পারলে অন্তত এক কোটি টাকা দাম হালদার মশাই চমকে উঠলেন কন কি কর্নেল হাসলেন ভূতরা চোর আর বাঘের বেশে জাফরান খেতে গড়াগড়ি খেতে আসে এতে কি কোনো রহস্য টের পাচ্ছেন না হালদার মশাই গোয়েন্দা প্রবারের গোফ উত্তেজনায় তিতির করে কাঁপছিল দ্রুত এক টিপ নষে নিয়ে বললেন মিস্টার সিংহ রায় এ পর্যন্ত আপনি কয়বার জাফরান প্রডিউস করছেন মিস্টার সিংহ রায় বললেন একবারও না ক্রোকস স্যাটিভার্স পূর্ণবয়স্ক হলে তবেই ফুল ফোটে আমার ফার্মের গাছগুলোর বয়স হবে তিন বছর আরও অন্তত বছর দুই পরে ফুল ফোটার আশা আছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন ভূত না আপনার কোনো এনিমির কাজ কর্নেল বললেন কিন্তু বাঘ মাইন্সের চোখের ভুল হয় কর্নেল স্যার মিস্টার সিংহ রায় বললেন আমার শত্রু থাকতেই পারে কিন্তু বাঘটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি তার বিকট গর্জন শুনেছি কাছাকাছি জঙ্গল আছে তা আছে কিন্তু এ পর্যন্ত সেই জঙ্গলে কেউ বাঘ দেখতে পায়নি বা গর্জনও শোনেনি আপনি চোর দেখছেন চোরকে অবশ্য আবছা দেখেছি আমার একটা টেরিয়ার আর একটা অ্যালসেকশন কুকুর আছে কুকুর দুটো রাত্রে ছাড়া থাকে তারা গর্জন করলেই বুঝতে পারি অবাঞ্ছিত কেউ ফার্মে ঢোকার চেষ্টা করছে কিন্তু বাঘ এলে তারা একবার ডেকেই চুপ পড়ে যায় লেজ গুটিয়ে সরে আসে হালদার মশাই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন হে বি মিস্ত্রি কর্নেল চুরুর ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন মিস্টার সিংহ রায় আপনি বরং হালদার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে যান আমি যথা সময়ে পৌঁছব আমার সঙ্গে জয়ন্তও যাবে জয়ন্ত রিপোর্টার কাজেই তার যাওয়ার একটা উপলক্ষ তো থাকছেই আমি নেচারোলজিস্ট আমার যাওয়াও স্বাভাবিক আর হালদার মশাই হ্যাঁ উনি ছদ্মবেশ ধরতে পটু ওকে হেকিম সাহেব সাজিয়ে নিলে সেটা খুব স্বাভাবিক দেখাবে কি হালদার মশাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন খুব পারব পুলিশ লাইফে এক ডাকাত সর্দার ধরতে মুসলমান ফোকি সাজছিলাম মিস্টার সিংহ রায় একটু ভেবে নিয়ে বললেন ঠিক আছে মিস্টার হালদার তাহলে হেকিম সেজে হাওড়া স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করুন ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে আমি দুটো থেকে অপেক্ষা করব ট্রেন ছাড়বে তিনটে পনেরোতে মিস্টার হালদারকে কিন্তু হেকিমি দাওয়াইয়ের একটা বাক্স সঙ্গে নিতে হবে গোয়েন্দা প্রবর তরাক করে উঠে দাঁড়ালেন তারপর অভ্যেস মতো যাই গিয়া বলে সবে গিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে বৃষ্টি সমানে ঝরছে এই বৃষ্টির মধ্যে উনি কিভাবে বাড়ি ফিরবেন এবং বৃষ্টিটা যদি না থামে 
কিভাবে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবেন ভেবে পেলুম না মিস্টার সিংহ রায় বললেন এবার জরুরি কথাটা সেরে নিতে চাই কর্নেল সরকার কর্নেল বললেন সব কথা আপনি জয়ন্তর সামনে আমাকে বলতে পারেন আমার কোনো কিছু ওর কাছে গোপন থাকে না মিস্টার সিংহ রায় আবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন গত রাত্রে টেলিফোনে আপনাকে কথাটা বলা ঠিক মনে করিনি চোর আর বাঘের উপদ্রপের মাস দুই আগে আমি একটা অদ্ভুত উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু সেটা কারো নিছক কৌতুক ভেবে গ্রাহ্য করিনি আপনাকে চিঠিটা দেখাতে এনেছি বলে তিনি কিট ব্যাগের ভেতরকার ক্ষোভ থেকে একটা খাম বের করলেন খামের মুখটা যথারীতি ছেড়া কর্নেল খামটা নিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাজ বের করলেন তারপর খামের ওপর লেখা নাম এবং ডাকঘরের ছাপ খুটিয়ে দেখলেন বললেন চিঠিটা কলকাতার জিপিওতে পোস্ট করা হয়েছিল তারিখ পড়া গেল না সুদর্শন সিংহ রায় একটু অবাক হয়ে শুধু বললেন জিপিওতে পোস্ট করা এবার কর্নেল চিঠিটা বের করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে আবার আতস কাছে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন তারপর বললেন আশ্চর্য খামের ওপর ঠিকানা লিখেছে একজন আর চিঠিটা লিখেছে অন্যজন চিঠিটার একটা সন্দেহজনক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছি চিঠির লেখক সম্ভবত লেফট হ্যান্ডার সে বা হাতে লিখেছে সুদর্শন বললেন বলেন কি আপনি কেমন করে বুঝলেন কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন লেফট হ্যান্ডারদের লেখার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের হাতের লেখা অক্ষর আর শব্দ সবসময় নিচের দিকে একটু বেঁকে যায় কখনো ডাইনে কখনো বায় এর কারণ তাদের অবচেতনায় একটা হীনমন্যতা কাজ করে অক্ষ দিয়ে শব্দ লেখার সময় সেই হীনমন্যতার দরুন তারা হাতের লেখাকে পরিচ্ছন্ন আর স্পষ্ট করতে চায় তা করতে গিয়ে অক্ষরগুলো নিচেটা ডাইনে বায়ে বেঁকে যায় স্বাভাবিক রাইট হ্যান্ডারদের লেখাতে এক লাইনের শব্দগুলো উঁচু নিচু হতেই পারে যদি তা লাইন টানা কাগজে না লেখা হয় কিন্তু এই চিঠিটা লাইন টানা এক্সারসাইজ বুকের পাতা ছিঁড়ে লেখা তো যাই হোক আপনার ডাকনাম পল্টু হ্যাঁ কিন্তু সে তো আমার ছোটবেলার নাম আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিল মোটা কর্নেল হাসলেন কিন্তু এই লোকটি ভোলেনি বলে তিনি আমার দিকে ঘুরলেন জয়ন্তর কৌতূহল স্বাভাবিক চিঠিটা পড়ে দেখো চিঠিটা নিয়ে দেখলুম লেখা আছে পল্টু জীবনে অনেক টাকা কামিয়েছ এবার পাপে প্রায়শ্চিত করো নতুবা তোমার নিয়তি বাঘ হয়ে তোমাকে চিবিয়ে খাবে আগামী আঠেরোই মে ও রাত্রি দশ ঘটিকায় তুমি অট্টহাস মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা করবে সাক্ষাতে দেনা পাওনার কথা হবে অন্যথায় দেবীর বাহন তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সাবধান ইতি জনৈক হিতৈষি চিঠি পড়ে বললুম আচ্ছা মিস্টার সিংহ রায় আপনি কি অট্টহাস মন্দিরে কথা মতো গিয়েছিলেন সুদর্শন বাঁকা হেসে বললেন না অট্টহাস মন্দির গভীর জঙ্গলে একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র ফার্ম ছেড়ে রাত দশটায় এক কিলোমিটার জঙ্গলের পথে হাঁটার মধ্যে কোনো ফাঁদ ছিল ভেবেছিলুম কর্নেল বললেন কি ফাঁদ আমার অনুপস্থিতিতে ফার্মের কোনো দামি ভেষজ গাছ গাছরা চুরি করার মতলব সুদর্শন একটু চুপ করে থাকার পর বললেন পরে অবশ্য মনে হয়েছিল এই চিঠিটা কারো নিছক কৌতুক কেন মনে হয়েছিল টেরিয়ার কুকুরটার নাম বুলেট আর অ্যালসিশিয়ানটার নাম টাইগার বুলেট আর টাইগার শিক্ষিত কুকুর রাত্রে আমার ফার্মে অনুপস্থিতির সময় কোনো ভেষজ উদ্ভিদের কাছে কেউ গেলেই ওরা তাকে আক্রমণ করবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথাটার কি কোনো তাৎপর্য আছে খুলে বললে ভালো হয় সুদর্শন সিংহ রায় জোর দিয়ে বললেন জীবনে এ পর্যন্ত জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করিনি কাজী কথাটা আমার কাছে অর্থহীন কিন্তু অবশেষে সত্যি একটা বাঘ আপনার ফার্মে হানা দিচ্ছে সেটাই অদ্ভুত আর বিশেষ করে এ জন্যই আপনার সাহায্য আমার দরকার না আপনি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার এবং ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আপনি সুদক্ষ মানুষ সেজন্য নয় আমার কেন যেন বিশ্বাস জন্মেছে বাঘটাকে গুলি করে মারা যাবে না এক অদ্ভুত বাঘ 
কর্নেল হাসলেন আপনি তো সত্যিই বাঘটাকে ভূত ভেবেছেন না ভূতে আমার বিশ্বাস নেই সুদর্শন উত্তেজিতভাবে বললেন আপনি তো জানেন আমি তরুণ বয়সে নাম করা শিকারী ছিলুম আমার আঙুল আর চোখ কখনো টার্গেট মিস করে না অথচ একটা বাক্যে আমি কিছু তেই সায়স্তা করতে পারছি না তাই সন্দেহ জেগেছে ওটা কি সত্যি বাঘ নাকি অন্য কিছু হ্যাঁ আপনার পয়েন্টটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি বললুম আর চোরের ব্যাপারটা সুদর্শন বললেন হ্যাঁ চোর সম্পর্কেও আমার সন্দেহ জেগেছে চোরটা কি সত্যি মানুষ নাকি অন্য কিছু এই যে আমি এক রাত্রি ফার্ম ছেড়ে বাইরে কাটাচ্ছি মানে এতটুকু স্বস্তি নেই কলকাতার একটা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমার কাছে ভেষজ গাছ গাছরা কেনে এটা মাল্টিন্যাশনাল সংস্থা তাদের সঙ্গে একটা জরুরি কাজও ছিল কাল এসে সেই কাজ সেরে রাত্রে আমার মামাতো ভাইয়ের বাড়ি থেকে কর্নেল সরকারকে রিং করেছিলুম উনি আজ সকাল আটটায় আসতে বলেছেন নইলে আমি রাতের ট্রেনেই ফিরে যেতুম কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন সকালে আমার মাথা ভালো কাজ করে আমার ছাদের বাগান পরিচর্যা করতে করতে আমি কোনো ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি এটা বহুদিনের অভ্যেস তাই কোনো জটিল রহস্যের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমি তাকে সকালে আসতে বলি যাই হোক মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা কমে এসেছে আপনি এবার আমাকে শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন বলুন আপনাদের সাবেক বাড়িতে এখন কে বা কারা থাকেন দোতলা অংশটা গত বছর আমি কলেজের জন্য দান করেছিলুম এখনো কলেজ চালু হয়নি সরকার থেকে মেরামতের কাজ চলছে উল্টো দিকের একতলা অংশের অর্ধেকটা ধ্বংসস্তূপ সে তো আপনি দেখেছেন বাকি অংশটায় তিনটে ঘর একটা ঘরে থাকেন আমার কাকা শ্যাম সুন্দর সিংহ রায় বয়স প্রায় সত্তর বছর উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী সরকারি পেনশন পান আমার মতোই বিয়ে করেননি আমি তাকে দেখিনি হ্যাঁ উনি খেয়ালি মানুষ মাঝে মাঝে বেড়াতে যান আপনি যখন গিয়েছিলেন তখন উনি পণ্ডিচেরিতে ছিলেন ঋষি অরবিন্দের ভক্ত যাই হোক বাকি দুটো ঘরে থাকেন আমার আশ্রিতা বিধবা মাসি সুনয়নী রায় তার মেয়ে শ্রাবন্তী শ্রাবন্তী আহিরগঞ্জ গার্লস স্কুলের টিচার হয়েছে এখন তাই মাসিমা আর আমার আর্থিক সাহায্য নেন না শ্রাবন্তী কি বিবাহিতা না সুদর্শন হাসলেন খুব সাহসী আর তেজস্বী নেমে ভূতরে বাঘ আর চোরকে দেখতে তার খুব আগ্রহ কিন্তু আমি তাকে ফার্মে এসে রাত কাটাতে দিইনি মাসিমা একলা থাকবেন তার স্বাস্থ্য ভালো নয় বয়স হয়েছে কর্নেল এতক্ষণে চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে বললেন এটা আমি রাখতে চাই আপনার আপত্তি আছে আপত্তি কিসের আপনি ওটা রেখে দিন আর কি আশ্চর্য এটার কথা বলতে ভুলেছি এটা শেষবার চোর আর বাঘের উপদ্রবের পর দিন সকালে পাঁচিলের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম বলে সুদর্শন সিংহ রায় কিটব্যাগ থেকে একটা খুদে তামার মাদুলি বের করলেন মাদুলিতে এক টুকরো লাল সুতো ঝুলছে কর্নেল মাদুলিটা নিয়ে বললেন কারো গলা থেকে ছিঁড়ে পড়েছে মনে হচ্ছে সুদর্শন উঠে দাঁড়ালেন আর আপনার সময় নেব না চলি আশা করি শিগগির আপনার দেখা পাব জয়ন্তবাবু আপনি গেলে খুব খুশি হব আমার কারবারের স্বার্থে একটু পাবলিসিটি দরকার পরদিন সোমবার সকালে আমার সল্ট লেকের ফ্ল্যাট থেকে কর্নেলকে ফোন করেছিলুম আহিরগঞ্জের ভূতুরে ঘটনা আমার মাথায় ভূতের মতো ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু কর্নেলের দিক থেকে তেমন সাড়া পায়নি কবে যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করলে শুধু বলেছিলেন দেখা যাক মাদুলিটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে একই নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন কিছু বোঝা যাচ্ছে না মঙ্গলবার বিকেলে দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকার নিউজ রুমে বসে পুলিশ সূত্রে পাওয়া এক কিলোগ্রাম হেরোইন উদ্ধারের খবর লিখছি সেই সময় কর্নেলের টেলিফোন এল জয়ন্ত তুমি কি খুব ব্যস্ত বলল না মাত্র এক কেজি হেরোইন উদ্ধার আমাকে ব্যস্ত করছে না আহিরগঞ্জের ভুত্রার উৎপাতে মাথা সবসময় ভোঁ ভো করছে হুম আমারও করছে 
কারণ এই মাত্র আমাদের হেকিম সাহেব সেখান থেকে ট্রাং কলে জানালেন গতকাল সন্ধ্যায় উনি ভূতুরে বাঘের পাল্লায় পড়ে রিভালভার থেকে দু রাউন্ড ফায়ার করেছেন বলেন কি কোথায় পুনে বলা যাবে না তুমি তোমাদের চিফ অব দ্য নিউজ ব্যুরো সত্যবাবুকে ম্যানেজ করে চলে এসো রাত নটায় স্প্যানের থেকে বক্রেশ্বরের বাস ছাড়ে আমরা বরং বাসেই যাব সেখান থেকে আহিরগঞ্জ যাওয়ার ব্যবস্থা আশা করি হয়ে যাবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এক কর্তাকে বলতে হবে ছাড়ছি হেকিম সাহেব মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার মশাই সত্যি বলতে কি রবিবার থেকেই ওর জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছিলুম হটকারী জেদি এই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার কোথাও নাক গলাতে গিয়ে প্রায়ই অদ্ভুত কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন নিজেও বিপদে পড়েন কর্নেলকেও ভোগান সত্যতাকে আহিরগঞ্জের চোরবাগ এবং পুলিশ খবরটা টোপ গিলিয়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম কর্নেল আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বললেন ট্রেনে অন্ডাল জংশন হয়ে আহিরগঞ্জে যেতে হলে সময় কম লাগত কিন্তু আমাদের বক্রেশ্বর হয়ে যেতে হবে কারণ ওখানে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের জিপ পাবো আমরা উঠব শঙ্খদহ ওয়াটার ড্যামের বাংলোতে আমরা সরাসরি মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে যেতে চাই নে ইরিগেশন বাংলো থেকে ওর ফার্মের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার তাতে কোনো অসুবিধে নেই বলুম হেকিম সাহেবের খবরটা বলুন কর্নেল কর্নেল একটু হেসেই গম্ভীর হলেন হালদার মশাই একটু ভুল করে ফেলেছেন কাল সন্ধ্যায় উনি জঙ্গলে ঢুকেছিলেন কেন ঢুকেছিলেন তা ফোনে বলেননি মুখোমুখি বলবেন তো অন্ধকারে টর্চের আলোয় ঝোপের আড়ালে নাকি একটা বাঘের মাথা দেখতে পান দেখা মাত্র ওর যা হটকারী অভ্যাস রিভালভার থেকে বাঘটাকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি ছোড়েন আশ্চর্য ব্যাপার বাঘটা নাকি গর্জন করেনি নিঃশব্দে উধাও হয়ে গিয়েছিল কল্পনা করো দৃশ্যটা মাথায় টুপি মুখে দাড়ি ঝুল পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পড়া এক হেকিম সাহেব রিভালভার বের করে গুলি ছুটছেন হ্যাঁ জঙ্গলের ভেতর সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘটনাটা ঘটেছে তবু বলা যায় না দৈবাদ কেউ ব্যাপারটা দেখে ফেললেই জাগে তুমি এক পেয়ালা কফি খেয়ে সরলেকে ফিরে যাও তৈরি হয়ে ট্যাক্সি চেপে চলে আসবে এসপ্ল্যানেডের লং ডিস্টেন্স রুটের বাস স্ট্যান্ডে সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব যেভাবে হোক সাড়ে আটটায় তোমার ওখানে পৌঁছনো চাই আর তোমার ফায়ার আর্মস নিতে ভুলো না হ্যাঁ অবশ্যই সঙ্গে একটা রেনকোট নেবে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন দেখছি না বক্রেশ্বরগামী ডিলাক্স বাসের সিট যত আরামদায়ক হোক বর্ষার রাস্তায় অবস্থা শোচনীয় কর্নেল সারা পথ নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন আমি চোখ বুঝে বসেছিলুম মাঝে মাঝে বৃষ্টির উৎপাত এবং খানা খন্দে বাসে চাকা পড়ে হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি বক্রেশ্বর বাস স্টেশনে পৌঁছতে সকাল আটটা বেজে গিয়েছিল ইরিগেশনের জিপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জিপ চালক যে কর্নেলের চেনা লোক তাতে অবাক হইনি তার নাম মোহন সিং শক্ত সমর্থ প্রৌর বক্রেশ্বর নদের ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার সময় বর্ষাকালের মত্ত মাতাল জলপ্রবাহ দেখে কেন যেন গা ছমছম করছিল বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তে এই এলাকাটি অসমতল এবং মাঝে মাঝে রুক্ষ টার জমি কোথাও আবাদি জমির ওপর বড় বড় পাথর চোখে পড়ছিল একটা পাথরের টিলার নিচে বাঁদিকে বাঁক নিতেই ডাইনে পশ্চিমে বিস্তীর্ণ জলাধার দেখা গেল আবার ঘুরে আমাদের জীব চলল নদীর সমান্তরালে কিছুক্ষণ পরে স্লুইস গেটের ব্রিজে সশস্ত্র গার্ডকে মোহন সিং অনুমতিপত্র দেখিয়ে এগিয়ে চলল জলাধারের দক্ষিণে উঁচু জমির ওপর রঙিন সুন্দর বাংলো আর কয়েকটি কোয়াটার দেখতে পেলুম উঁচু জমিটাতে গাছপালা ফুলের বাগান বৃষ্টি ভেজা সকালে উজ্জ্বল সোনালি রোদে ঝলমল করছিল বাংলো চৌকিদার রাম ভরসাও কর্নেলের চেয়ে নালক বুঝলুম তিন বছর আগে এই এলাকায় এসে কর্নেল এই বাংলোতেই উঠেছিলেন ব্রেকফাস্টের সময় কর্নেল বললেন আচ্ছা রাম ভরসা এখানে কোথায় নাকি 
ভূতের উপদ্রব হচ্ছে ভূতরা বাঘ হয়ে ভয় দেখাচ্ছে বাসে আস্তে আস্তে শুনছিলুম রাম ভরসা মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল জি হ্যাঁ আহিরগঞ্জের জমিদারবাবুর পোতা এখানে ফেরাম করেছেন দাওয়াই কি বহুত পের বোর চাষ করেছেন ওহি ফেরামে ভূত পীড়ত কবি আদমি কবি শের বনকর ঘুষে মালুম ও শের অট্টহাস দেবীর শের আছে দেবীর পুজো না করে ফেরাম হয়েছে দেবীর বহুত রাগ হয়েছে রাত বিড়েতে কি তুমি এখান থেকে বাঘের ডাক শুনেছ জি হা কার্নিল সাপ পাঁচ ছে রোজ আগে রাত্রিরে আমি বাঘের ডাক শুনেছি বলে চৌকিদার তিনটা আঙুল দেখালো তিনবার শের হাঁক দিয়েছিল কাছাকাছি নাকি দূরে দূরে কার্নিল সাপ শের হাঁক দিলে বিশ কোরোজ দূর থেকে কানে আসে অটোহাস দেবীর বাঘ এতকাল পরে কেন হামলা করছে সিংহরায় সাহেব তো পাঁচ বছর আগে ফার্ম করেছেন শুনেছি সেবার আমি এখানে এসে ওর ফার্ম দেখতে গিয়েছিলুম তখন তো বাঘের উৎপাত হয়নি রাম ভরসা চাপা সরে বলল জমিনদার বাবুর পোতা সিংহরায় সাব এক মহিনা আগে দেবীর মন্দিরে গিয়েছিলেন উনহির ফেরামের এক আদমি গোপালবাবু সঙ্গে ছিলেন মন্দির তো খণ্ডহরপুরি জঙ্গলের মধ্যিতে আছে সিংহরায় সাব আর গোপালবাবু মন্দিরে কিছু খারাপ কাম করেছিলেন কি খারাপ কাম মালুম নেই কার্নিল সাব লেকিন ড্যামকা পিছে এক সাঁওতাল বস্তি আছে সেই বস্তির মানকু হারাম তখন জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিল মানকু আমাকে বলেছিল সিংহরায় সাব আর গোপালবাবু ওখানে কিছু করেছে মানকুকে তারা ভাগিয়ে দিয়েছিল খারাপ কাম না করবে তো মানকুকে ভাগিয়ে দেবে কেন ব্রেকফাস্ট শেষ করে কর্নেল বারান্দায় গেলেন তারপর বাইনকুলারে জলাধার এবং উত্তর পূর্বে জঙ্গলের দিকটা দেখতে থাকলেন আমি বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম রাতের বাস জার্নি ধকলে সারা শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছিল কর্নেল ঘরে এসে বললেন তুমি বিশ্রাম করো আমি একটু ঘোরাঘুরি করে আসি বললুম বাঘ খুঁজতে বেরোচ্ছেন কর্নেল হাসলেন দিনে দুপুরে বিশেষ করে জুলাই মাসের ব্যবসা গরমে বাঘ দেখার চান্স নেই মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে গিয়ে আমাদের হেকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার আকাশে মেঘ জমেছে বৃষ্টি হতে পারে রেনকোট নিয়ে বেরোচ্ছি তুমি রেনকোট এনেছ তো এনেছি বাহ রেস্ট নাও কর্নেল পিঠে কিট ব্যাগ এটে রেনকোট বগল দাবা করে বেরিয়ে গেলেন আমি উঠে দরজাটা শুধু ভেজিয়ে দিলুম তারপর দক্ষিণে জানলা খুলে পর্দা সরিয়ে উকি দিলুম দেখলুম কর্নেল নদীর সমান্তরালে উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন বাঁধের দুধারে ঘন গাছপালা একটু পরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যান ঘুরছিল ফুল স্পিডে তবু কেমন একটা ছ্যাঁকা দেওয়া গরম সরকারি আমলাদের জন্য এই সব বাংলোয় এয়ার কন্ডিশনার থাকে এইখানে কেন নেই খুঁজতে খুঁজতে যন্ত্রটা আবিষ্কার করলুম দেওয়ালের উঁচুতে এয়ার কন্ডিশনার বহাল তো বিয়েতে আছে খোলা জানলা তখনই বন্ধ করে দিয়ে যন্ত্রটা সুইচ অন করে দিলুম কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নিগ্ধ হিমে ঘর ভরে গেল ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এলো তারপর কখন যে পায়ের দিক থেকে চাদর টেনে মুড়ি দিয়েছি কে জানে ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে ঘরে তখন বেজায় হিম কর্নেল ভিজে রেনকোট খুলে ফ্যান বন্ধ করে বললেন কাজটা ঠিক করনি ডার্লিং এয়ার কন্ডিশনার আরামদায়ক যন্ত্র কিন্তু এই এলাকায় স্বাভাবিক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত সব জানলা খুলে ফ্যানের হাওয়াই যথেষ্ট ছিল কিংবা ফ্যান বন্ধ করে কম ডিগ্রির ঠান্ডাও নিরাপদ তখনই উঠে বসেছিলুম ঘড়ি দেখেছিলুম একটা পনেরো বাজে বললুম গরম হাওয়ায় গায়ে ফোসকা পড়ছিল তাই হুম যান্ত্রিক সভ্যতার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত হেসে ফেললুম হে সেই বক্তৃতা শুরু করলেন মনে হচ্ছে আপনার মেজাজ কোনো কারণে বিগড়ে গেছে কর্নেল অনিচ্ছার সঙ্গে একটু হাসলেন তা গেছে 
মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মের কাছে একটা টার জমিতে লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখে ক্যামেরা তাক করেছি হঠাৎ জমিটার শেষে একটা ঝোপ থেকে হেকিম সাহেবের টুপি দেখা মাত্র পাখিগুলো পালিয়ে গেল তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি হালদার মশাই ওখানে কি করছিলেন আবার কি গোয়েন্দাগিরি ওখানে ঝোপের ভেতর ওত পেতে বসে ফার্মের একটা লোকের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন তার গতিবিধি নাকি সন্দেহজনক আপনার সঙ্গে কি কথাবার্তা হলো বলব খন ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি খিদে পেয়েছে তুমি কি স্নান করবে না শীত শীত করছে করবেই তো সেই জন্যই বলেছিলাম কাজটা ঠিক করনি বাইরে রাম ভরসার ডাক শোনা গেল কর্নেল সাহেব এসো রাম ভরসা চৌকিদার এসে ঠুকে সেলাম ঠুকে বলল লাঞ্চ রেডি এখন আনবো নিয়ে এসো আমি বাথরুমে ঢুকে চোখে জল ছিটিয়ে মুখ ধুয়ে এলুম তারপর কর্নেল বাথরুমে গেলেন বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি কমে এসেছে কিন্তু সেই ছ্যাঁকা দেওয়া গরমটা কমেনি ড্যামের জলে বৃষ্টির ফোটা বিচিত্র নকশা আঁকছিল এলোমেলো হাওয়া এসে উত্থাল ঢেউ দিয়ে সেই নকশা ভেঙে দিল কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাই কোনো প্রশ্ন করিনি খাওয়ার পর উনি চুরুর ধরিয়ে ইজি চেয়ারে আরাম করে বসলেন চোখ বুঝে অভ্যাস মতো হেলা দিয়ে বললেন হালদার মশাই হেকিম সাহেব সেজে সমস্যায় পড়েছেন ফার্মের একটা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেবা যত্নের ত্রুটি নেই কিন্তু সাদা নকল দাড়ি পরচুলা আর জোব্বা পরে থাকা সত্যি কষ্টকর শুধু রাত্রিবেলাটা দরজা এঁটে ছদ্মবেশ ছেড়ে যেটুকু আরাম কিন্তু লো শেডিং এর উৎপাতও আছে এই বাংলোয় এমার্জেন্সি লাইন আছে তাই সারাক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে ওখানে তা নেই ওকে হেকিম সাহেব সাজবার পরামর্শ দিয়ে ঠিক করিনি জিজ্ঞেস করলুম ভূতুরে ঘটনার কোনো ক্লু কি হালদার মশাই পেয়েছেন চৌকিদারের মুখে তুমি গোপালবাবুর নাম শুনেছ গোপালবাবু ফার্মের ম্যানেজার ওর গতিবিধি নাকি সন্দেহজনক কাল সন্ধ্যায় গোপালবাবুকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে হালদার মশাই ফলো করেছিলেন তারপর হঠাৎ ঝোপের আড়ালে বাঘ দেখতে পান সর্বনাশ তাহলে গোপালবাবু হেকিম সাহেবের গুলি ছোড়া লক্ষ্য করেছেন হালদার মশাইয়ের ধারণা কে গুলি ছুঁড়েছিল গোপালবাবু জানেন না তবে গুলির শব্দ শুনে গোপালবাবু ওর প্রায় নাকের ডগা দিয়ে ফার্মের দিকে ছুটে পালিয়েছিলেন ফার্মে ফিরে গোপালবাবু বলেছেন জঙ্গলে চোরা শিকারি ঢুকেছে আপনি ফার্মে যাননি হালদার মশাই ফার্মে ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে দেখলুম গোপালবাবু এবং অন্যান্য লোক আমাকে চিনতে পারলেন মিস্টার সিংহ রায় আহিরগঞ্জে কি কাজে গেছেন ওর একটা জিপ গাড়ি আছে অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে চলে এলুম বলে এতক্ষণে কর্নেল হাসলেন অসাধারণ অভিনয় করতে পারেন হালদার মশাই আমার পরিচয় নিলেন গোপালবাবুর কাছে তারপর হিন্দুস্তানি ভাষায় আমাকে সুলেমানি আরক সেবানের পরামর্শ দিলেন হিন্দুস্তানি ভাষাটা কি হিন্দি উর্দু ওর জগা খিচুড়ি তোমার জানা উচিত তথা কথিত হিন্দি সিনেমায় যে ভাষায় চরিত্ররা কথা বলে তৎসম শব্দ কম থাকে এ ভাষায় সুলেমানি আরও খেলে কি হয় কর্নেল হাসলেন ক্রিশ্চিয়ান ইহুদিদের সলেমান হলেন মুসলিমদের সুলেমান আমি বৃদ্ধ সুলেমানি আরও খেলে নাকি যুবক হয়ে যাব একাধারে বাদশা ক্রফেট সুলেমান নাকি ওই আরও খেয়ে আমৃত্যু যুবক ছিলেন বলে কর্নেল আর এক দফা হাসলেন হালদার মশাইয়ের কাণ্ড এখানে আসার আগে চিৎপুর থেকে আস্ত একটা হেকিমি বাক্স আর ওষুধ কিনে এনেছেন সব ওষুধের আরবি ফার্সি নামও ওর মুখস্থ নিজে চোখে সুরমাও পড়েছেন সেই সুরমা আমাকে পড়াতে চাইছিলেন হেকিম সাহেব সুরমার নাম সুরমায় হাসিনত চোখে পড়লে নাকি বিশ্ব সুন্দরীরাও বসীভূত হবে বাহ তাহলে জমিয়ে তুলেছেন হালদার মশাই তার বলতে আজ সকালেই সবাইকে গুল্লি ফরিস্তা নামে হজমিগুলি বিলি করেছেন ফরিস্তা অর্থাৎ দেবদূতরা নাকি স্বর্গের গুল অর্থাৎ ফুল থেকে ওই গুলি তৈরি করে খান কিন্তু আপনার মেজাজ খারাপের কারণ কি 
কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন আসতে বললেন আমার কোনো কুসংস্কার নেই কিন্তু আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি লাল ঘুঘুর ঝাঁক আমার ক্যামেরাকে ফাঁকি দিলেই অঘটন ঘটে অঘটন তো ঘটেই গেছে বাঘটা যে ভূত নয় তা হালদার মশাই পরোক্ষ প্রমাণ করেছেন ভূত হলে বাঘটা ওকে অন্য রূপ ধরে ভয় দেখাত কর্নেল আর কোনো কথা বললেন না ফের চোখ বুঝে চুরু টানতে টানতে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন আজ আমার চোখে ভাত ঘুমের টান ছিল না বারান্দায় গিয়ে বসলুম মেঘ কেটে রোদ ফুটেছে ঝাঁঝালো হাওয়াটা আছে নিচে ড্যামের জলে উত্তাল ঢেউ খেলছে মাটির রুক্ষতা বৃষ্টিতে ভিজে কোমল দেখাচ্ছে এখানে মাটির রং ঈশত লাল ইতস্তত তাজা বৃক্ষলতা গুল্ম আর লনের রং বেরঙের ফুল দেখতে দেখতে বাকি ক্লান্তিটুকু ঘুচে গেল কিছুক্ষণ পরে দেখলুম বাঁধের দিক থেকে সাইকেলে চেপে প্যান্ট শার্ট পরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছেন গেটের সামনে সাইকেল থেকে তিনি নামলে চৌকিদার রাম ভরসা এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্ভাষণ করল গেট খুলে ভদ্রলোক লনে ঢুকলেন চৌকিদার আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল ইনি জমিনদার বাবুর পোতার ফেরামে ম্যানেজার বাবু আছেন কর্নেল সাবের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন ভদ্রলোক বারান্দার নিচে সাইকেল রেখে বললেন কর্নেল সাহেব কোথায় রাম ভরসা কর্নেল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন আরে গোপাল বাবু যে কি খবর নমস্কার স্যার মালিকের হুকুমে আসতে হল উনি এই চিঠিটা দিয়ে পাঠিয়েছেন বসুন গোপাল বাবু কর্নেল চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন আমি তো কয়েকদিন এখানে আছি মিস্টার সিংহ রায়ের গেস্ট হতে আপত্তি নেই তবে চলে যাওয়ার দিন ওর গেস্ট হব আরে আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন গোপাল বাবু এতক্ষণে বসলেন বললেন সিংহ রায় সাহেব বরাবর খেয়ালি মানুষ আপনি তো দেখে এলেন এক হেকিম সাহেবকে কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন হেকিম সাহেব লোকটা একেবারে ছিটগ্রস্ত ওকে নিয়ে আমাদের প্রবলেম বেঁধেছে কি প্রবলেম সারাটা দিন ফার্মের চারপাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন ভূত তাড়ানো মন্ত্র পড়ছেন কখনো জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন অজানা জায়গা সাপের উপদ্রব আছে তাছাড়া ইদানিং একটা বাঘও এসে জুটেছে জঙ্গলে তখন আপনাকে কথাগুলো বলার সুযোগ পাইনি আপদ বিদায় হলে বাঁচি গোপালবাবু চাপা স্বরে ফের বললেন আমাদের রাধুনি হরি ঠাকুরের ঘরে ঠাকুর দেবতা আছেন আজ সকালে হেকিম সাহেব ওর ঘরে ঢুকেছিলেন ঠাকুর মশাই রেগে আগুন সিংহরা সাহেব বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলেন কর্নেল হাসলেন হ্যাঁ হেকিম সাহেবের পাগলামি আমি লক্ষ্য করেছি সিংহরায় সাহেব অনেক বছর মুসলমানদের দেশে দেশে ঘুরেছেন উনি জাতি ধর্ম মানেন না অবশ্য আমিও যে তত মানি টানি তাও নয় কিন্তু গোপালবাবু বিরক্ত মুখে থেমে গেলেন কর্নেল বললেন ভেষজ গাছপালা দেখতেই উনি এসেছেন মনে হলো ইউনানি বা হেকিমি ওষুধ আমাদের আয়ুর্বেদের মতো উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয় গোপালবাবু বললেন আমি শুনেছি হেকিমরা গরু চর্বি আর হাড়ের গুঁড়ো ও ওষুধে ব্যবহার করে এই সময় রাম ভরসা এসে বলল কর্নেল সাবের টেলিফোনে এসেছে আপিসে জলদি আসুন কর্নেল ব্যস্তভাবে উঠে গেলেন আমি বললুম এখানে টেলিফোন আছে থাকবে না কেন গোপালবাবু বললেন ইরিগেশন অফিস আছে যখন তখন ফোন না থাকলে চলে তা আপনাকে তো চিনতে পারলুম না বললুম আমি কর্নেলের সঙ্গে এসেছি আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী তা আপনার কি করা হয় বুঝলুম ভদ্রলোকের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ আছে বললুম আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার নমস্কার নমস্কার আপনি কাগজের লোক আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্যের কথা মশাই ফিরে গিয়ে একটু কড়া করে লিখবেন তো লোশরিংয়ের ঠেলায় আমরা অস্থির অথচ কাগজে সরকার বলেছেন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত কাণ্ডটা দেখুন অত লাখ টাকা দামের ভেষজ গাছ গাছটার ফার্ম সেখানে কোনো রাত্রিরে আলো থাকে না দিনের বেলা যদি বা কারেন্ট থাকে সন্ধ্যায় ভোল্টেজ নেমে যায় তারপর ব্যাস 
কাগজে খবর পড়েছি আপনাদের ফার্মে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়েছিল গোপালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন লোকেরা ভূত বলে রটিয়েছে চোরের কীর্তি কিন্তু পুলিশও নাকি বাঘ দেখেছিল গর্জন শুনেছিল হ্যাঁ চোর যখন ঢুকেছিল তখন দুই বাদ বাঘও ঢুকেছিল কিন্তু মানতে চায় না অট্টহাসের জঙ্গলে বড়া বড় একটা বাঘ আছে রাত বিড়েতে দূর থেকে আমি জঙ্গলে বাঘের ডাক শুনেছি কিন্তু ফার্মে বাঘ কেন ঢুকবে ওখানে জীবজন্তু আছে কি গোপালবাবু মুখে রহস্যের ছাপ ফুটিয়ে বললেন সাহেব অনেক রকম বিদেশি গাছ গাছরাও লাগিয়েছেন রাত্রিরে নানা রকম গন্ধ পাওয়া যায় এমন হতে পারে বাঘ কোনো গন্ধের টানে চলে আসে যে গন্ধ ধরুন বাঘিনীর মানে সেক্সুয়াল কোনো গন্ধের মতো ওই যে কি নামটা সাহেবের কাছে শুনেছি ফেরোমেন না কি গন্ধ সায় দিয়ে বললুম আপনার ধারণা হয়তো ঠিক কর্নেল ফিরে এলেন চেয়ারে বসে বললেন ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার দাসগুপ্তের ফোন তো গোপালবাবু আপনি মিস্টার সিংহ রায়কে গিয়ে বলুন বরং আজ সন্ধ্যায় ওর ফার্মে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খেয়ে আসব না আমাদের জন্য জিপ পাঠাতে হবে না এখানে এই জিপের ব্যবস্থা আছে গোপালবাবু চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন ভূতুরে ফোন চমকে উঠলুম ভূতুরে ফোন মানে যে লোকটা মিস্টার সিংহ রায়কে উড়ো চিঠি লিখেছিল সেই লোকটা আমাকে বলল পোলটুকে তার পাপের প্রায়শ্চিত করতে হবে আমি যেন ও ব্যাপারে নাক না গলাই গলা সর শুনে মনে হলো বয়স্ক লোক সম্ভবত টনসিলের অসুখ আছে লোকটার আমি বললুম পোলটু কি পাপ করেছে আমাকে খুলে বলুন তাহলে আমি নাক গলাব না লোকটা বলল সেটা পোলটুকে জিজ্ঞেস করবেন তারপর ফোন ছেড়ে দিল ক্লাক শান্তনুবাবুর কাছে শুনলুম আহিরগঞ্জে অটোমেটিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়েছে কাজেই কর্নেল হঠাৎ চুপ করলে আমি বললুম কাজেই কে ফোন করেছে জানা সহজ নয় জাগে ওঠো পোশাক বদলে নাও রেনকোট আর ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে বেরোব কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল মনে হল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না করে কলকাতা ফিরবেন না শুনছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল সমগ্র থেকে ভূতুরে বাগের প্রথম পর্ব খুব তাড়াতাড়ি ফিরব দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাশে থাকবেন নমস্কার